ஆகும் விதைகள் நிகழ்ச்சிக்காக நாம் எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை முகப்பேர்ல அமைந்திருக்கக்கூடிய டால்பின் ஸ்விம்மிங் அகாடமி என்ற இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்க நீச்சல்ல சாதனை புரிந்த மாணவி பிரஷிதா அவங்கள தான் சந்திச்சு பேச போறோம் நீச்சல்ல அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை குறித்தும் அனுபவம் குறித்தும் அவங்க அடைந்த சாதனைகள் குறித்தும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் பிரசித்தா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க முதல்ல வந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து இந்தியாவில் கேலோ இந்தியா அதாவது நீச்சல்ல வந்து ஒரு தங்கம் மீன் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ரொம்பவே பெருமையான விஷயம் ஏன்னா வந்து தங்கம் மீன் பண்ணுறது வந்து ரொம்பவே டஃப்பானது ஏன்னா முதல்ல வரவங்களுக்கு தான் தங்கம் கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் வந்து தங்கம் வாங்கி வெற்றி அடைஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடித்தமான நபர் யார் வாழ்த்துக்கள் சொன்னாங்க அம்மா வந்துட்டு மெடல் வின் பண்ணுவேன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலை வின் பண்ண உடனே லைக் அந்த மூமெண்ட் எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட் அன்னைக்கு இங்க நம்ம வேலை செய்ய நடந்ததுனால மை ஹோல் லைக் ஹோல் ஃபேமிலி இருந்திருந்தாங்க அந்த டைம்ல ஸோ நான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மெடல் அவங்க எல்லாமே விட்னஸ் பண்ணதுன்னு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ப்ரெஷியஸ் மூமெண்ட் அவங்க விட்னஸ் பண்ணும்போது அவங்க ஃபேஸ்ல அந்த ஹாப்பினஸ்லாம் வந்துட்டு கேமராவில் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு அதை நான் பார்க்கும்போது அது ஒரு தனி ஃபீல் இருந்தது நான் அவங்க கிட்ட போனோடனே அவங்க எல்லாம் லைக் அவ்வளோ ஒரு ஹாப்பி டியர்ஸ்ல அழுதாங்க கெட்டி பிடிச்சாங்க அது எல்லாமே பண்ணாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஃபேமிலி மேம் சார் மேம் சார்லாம் வந்துட்டு டூ ஹாப்பி லைக் ரொம்ப 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 ஹாப்பி ஏன்னா யாருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத ஒரு மெடல் அது அதுக்கப்புறமா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் செந்தில் அங்கிள் கோகுல் அண்ணா இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு லைக் தனியாக விஷ் பண்ண ஒரு பர்சன்ஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஸோ இப்போ வந்து கேலோ இந்தியாவில் போட்டியில் கலந்துட்டு தங்கம் மின் பண்ணிங்க இல்லையா அது வந்து குலத்துடைய மீட்டர் எந்த அளவுக்கு இருந்தது நீங்கள் வந்து எத்தனை நிமிஷத்தில் வந்து வின் பண்ணிங்க உங்களுக்கு தாண்டி பின்னாடி வந்திருப்பாங்க இல்லையா வெள்ளி வின் பண்ணியிருப்பாங்க சில்வர் வின் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா டைமிங் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அது எந்த அளவுக்கு இருந்தது அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் வேலைச்சேரி ஆக்சுவலி ஃபிஃப்டி மீட்டர் பூல் தான் ஸோ அது வந்துட்டு லைக் ஒரே லேப் தான் என்னோட என்னோடய ஈவெண்ட் ஒரே லேப் தான் அதுதான் என் மெயின் ஈவெண்ட்மே ஃபிஃப்டி பிளஸ் ஸ்டோக் அண்ட் தென் செகண்ட் வந்த பொண்ணு வந்துட்டு மகாராஷ்டிரா நினைக்கிறேன் லைக் ஹிபா சவுக்லே அவங்களும் வந்துட்டு நானும் சேம் டைம் தான் தேர்ட்டி ஃபோர் அவளும் தேர்ட்டி ஃபோர் பட் தென் மைக்ரோஸ்லேயும் நான் தேர்ட்டி ஃபோர் நைன் ஒன் பண்ணேன் அவங்க நைன் செவன் பண்ணாங்க தேர்ட் வந்துட்டு என்னோடய ஃப்ரெண்ட் காம்படிட்டர் தமிழ்நாடு பொண் கேர்ள் தான் ஜாய்ஸ்ரீன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்களா நான் வந்து தங்கம் வின் பண்ணுவேன் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போனீங்களா இல்லை வந்து எதாச்சியாக நடந்த விஷயமா அது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி போகலை ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் நேஷ்னல் ஜூனியரோ இல்லை கேலோ கேலோனோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைக் கேலோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணுன்றதே என்னோடய ட்ரீமாக தான் இருந்தது ஸோ அதுவே ட்ரீம் கம் ட்ரூ அதுக்கு மேலே நான் போகும்போது நான் நினச்சேன் என்னோடய பெஸ்ட் பண்ணால் போதும் ஏன்னா அப்போது அந்த டைம் வந்து டாப் சீசன் இருந்ததுனால அவ்வளோ ஃபார்ம்னு சொல்ல முடியாது ஸோ நான் நினச்சேன் லைக் ஓகே ஃபைன் பெஸ்ட் பண்ணலாம் மெடல் வந்து ஓகே குட் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அன்எக்ஸ்பெக்டட்லி மெடலும் வந்துச்சு ஸோ கேலோவில் ஜாயின் பண்ணது அதாவது கலந்துக்கிட்டும் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டைம்லே ஃபஸ்ட் டைம்லேயே கோல்டு வின் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே பெருமையான விஷயம் ரொம்பவே சிறப்பான விஷயம் வாழ்த்துக்கள் இப்போ வந்து நீச்சல் இருக்குது அது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இல்லையா நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதையும் தாண்டி நீச்சலில் உங்களுக்கு எப்போ ஆர்வம் வந்துச்சு எப்போ வந்து நீச்சல் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்க நான் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும்போது என் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு லைக் நிறைய பேருக்கு ஸ்விம்மிங் தெரியாது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்விம்மிங் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப் லெசன் மாதிரி அதனால் நான் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கும்போது ஜாயின் பண்ணி லேர்ன் டு ஸ்விம்மில் தான் ஜாயின் பண்ணாங்க அந்த டைமில் அனுஷ் மாஸ்டர் அஜிதா மேம் இவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் எனக்குன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து புஷ் பண்ணாங்க அதனால் என்னமோ லைக் எனக்கு ஸ்விம்மிங் பிடிச்சிருந்து மெடல் அடிக்கவும் பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா அப்படி காம்படிட்டிவ் ஸ்விம்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நீங்களே சொன்னீங்க வீட்டிலேருந்து சேர்த்து விட்டாங்க அதனால் வந்து நான் கலந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு அதையும் தாண்டி நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வம் வரும் இல்லையா நம்ம வந்து நல்லா நீச்சல் அடிக்கலாம் போட்டியில் கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆர்வம் வரும் அந்த ஆர்வம் எப்போ வந்துச்சு எந்த வயசில் வந்துச்சு நான் சிக்ஸ் இயர்ஸ் இருக்கும்போது சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நான் மெடல் அடிச்சிருக்கேன் பட் தேர்ட் செகண்ட் அவ்வளோதான் கோல்டுன்னு வந்ததில்லை அதுக்கப்புறமா அம்மா தான் வந்துட்டு நீ ஃபோர் ஃபைவ் மெடல்ஸ் கோல்டில் வின் பண்ணதான் உனக்கு கப்பு
சின்ன வயசுல நீங்க தந்துக்கும் போது அதோட பயம் இருக்கும் இல்லையா தண்ணியில நம்ம முழுகிடுவோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் பயம் இருக்கும் இல்லையா அந்த பயத்தை எல்லாம் தாண்டி எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க அந்த பயம் உங்களுக்கு விட்டு எப்படி போச்சு அது நான் கொஞ்சம் யூனிக் கேட்டகரி ஏன்னா என் வீட்டுல வந்துட்டு பீச் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ரெண்டுமே சின்னதுல இருந்தே கூட்டிட்டு போயிட்டு பழக்கம் ஸோ பீச் போனாலுமே சித்தப்பா தான் எனக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க ஸோ சித்தப்பாவோட ஃபுல் ஃபுல்லா உள்ள இலங்கி என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அங்கே வந்து இது தான் ஸ்விம்மிங்கில் சரி ஓகே ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணாங்க ஸோ டெப்த்து வந்துட்டு எனக்கு டெப்த்துனா பயம் இருக்கும் பட் எனக்கு கீழே அந்த ஃப்ளோர் தெரிகிற வரைக்கும் எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஃப்ளோர் தெரியாதுன்ற பட்சத்தில் தான் எனக்கு அந்த கொஞ்சம் பயம் வரும் மற்றபடி ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ வந்து நீங்கள் தங்க மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க அந்தளவுக்கு அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் வந்து உங்களுடைய குருவாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து குரு நல்லா சொல்லி கொடுத்தா தான் நம்மளால் வந்து நல்லா நீச்சல் அடிக்க முடியும் இல்லையா அந்த வகையில் உங்களுடைய குரு உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நபர் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுவார் அவர் இந்த ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் வந்துட்டு நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்திருக்கு அதெல்லாம் வந்துட்டு நான் அவங்ககிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு அவசியமே இருந்தது இல்லை லைக் என் ஃபேஸ்லேயே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஓகே ஃபைன் அவளுக்கு எதுவும் சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு உடனே வந்து கேட்டுருவாங்க என்ன ஆச்சு எல்லாம் ஃபைன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு தேர்ட் பர்சனால டக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது அவங்க வந்துட்டு லைக் எனக்கு என் கூட இருந்து இவ்வளோ வருஷமாக என்னை பார்த்துனால மட்டும்தான் அவங்களால என் ஃபேஸ்லேயே கண்டுபிடிக்க முடியும் சேம் டைம் நான் எப்போ டவுன் ஆனாலும் நிறைய பேர் நிறைய பேசுவாங்க பட் அவங்க வந்துட்டு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இயர் பார்த்துக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை வில் கம் பேக் ஸ்ட்ராங்கர் எனக்கு எப்போவுமே அந்த சப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதனால் அதெல்லாம் லைக் சீரியஸாக காட் கிவன் ரொம்ப ஹார்டு ஒர்க்கர் நல்ல ஸ்ட்ரோக் டெக்னிக்கு சொல்லி கொடுத்தா ஒரு வாட்டி சொல்லி கொடுத்தாலே அவங்க நல்ல கிராப் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் அதை அடாப்ட் பண்ணிவிடுவான் இப்போ கே இப்போ ரீசெண்டாக சென்னையில் கேலோ இந்தியா நேஷ்னல் ஃபோர் நடந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பிரெஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் ஈவெண்ட்டில் கோல்டு அடிச்சிருக்கு இப்போ ஸ்டேட் மீட்டரில் அதே மாதிரி கோல்டு நான் ரெண்டு கோல்டு அடி ரெண்டு கோல்டு வந்திருக்கு இப்போது புவனேஸ்வர் நடக்க வே நடக்க வேண்டிய சி ஜூனியர் நேஷ்னலுக்கு ஷீ இஸ் பார்ட்டிசிபேட்டிங் நம்ம அகாடமியிலேருந்து பத்து பேர் புவனேஸ்வர் நேஷ்னலுக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த மாதம் அக்டோ ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்த்துலேருந்து லெவன்த் வரைக்கும் அங்கே மீட் நடக்கும் அதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெஷ் இதை ஒன் ஆஃப் த சும்மர் அண்ட் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் எதிர்பார்க்குறேன் மெடல் எதிர்பார்த்து மெடலோட தமிழ்நாடுக்கு மெடலோட கொண்டு வருவோம்னு பிரசிதா ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதை அச்சீவ் பண்ணுவோம் உங்கள் பயிற்சியாளர்கிட்ட பேசும்போது உங்களை பற்றி என்ன சொன்னார்னா ஃப்ரீ ஸ்டைல் பண்ணும்போதும் சரி நீச்சல் பண்ணும்போதெல்லாம் கை வந்து சரியாக பண்ண மாட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏன் வரல அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் வராத போது வந்து நல்லா வரத்துக்காக என்னென்ன பயிற்சிகள் எடுத்துப்பீங்க அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் ஸ்விம்மிங்கில் மிஸ்டேக்ஸுன்றது ரொம்ப ரொம்ப காமன் அது வந்துட்டு நம்ம என்ன தான் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணாலும் சம்பேர் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல சின்னதாக மைனராக மிஸ்டேக் வர தான் செய்யும் அது வந்துட்டு நம்ம மேஜரான மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே லைக் ஒர்க் பண்ணி ஆக்சுவல் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் இப்போவுமே அங்கங்கே லைக் குட்டி குட்டியாக மைனர் மிஸ்டேக்ஸ் வர தான் செய்யும் அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பேன் ஸோ சில சமயம் வந்து நீங்கள் சரியாக செய்யாத போது அதாவது கையெல்லாம் வராதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா சரியாக பண்ணாத போது கோச் உங்களை திட்டியிருக்காரா திட்டு வாங்கியிருக்கீங்க அவகிட்ட இருந்து நான் திட்டு வாங்கியிருக்கேன் அடியும் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாமே வாங்கியிருக்கேன் ஸோ சின்னதில் வாங்குறேன் தான் அது இப்போ சின்ன வயசில் நம்ம திட்டு வாங்கும் போது இவர் என்னை திட்டிட்டாரு நான் நீச்சலுக்கே போக மாட்டேன் அவர்கிட்ட வந்து பயிற்சி எடுத்துக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் தாட் வந்திருக்கா உங்களுக்கு யூஸ்வலாக வராது பட் எனக்காவது ஒரு நாள் வந்தாலும் பேர்லி ஈவினிங் திட்டு வாங்குவேன் நைட் போய் மம்மி கிட்ட போலம்புவேன் அதுக்கப்புறம் தூங்குவேன் அடுத்த நாள் மார்னிங் கிளாஸ் வந்துடுவேன் ஸோ எனக்கு அது பெரிய ப்ராப்ளமாக இருந்ததே இல்லை சரி நீச்சலை தாண்டி வந்து நீங்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கற்றுக்கிட்டாலுமே பத்தாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரும்போது வந்து தேர்வுகள்லாம் வரும் முக்கியமான தேர்வுகள்லாம் வரும் அதுக்கு படிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நேரம் ஒதுக்கணும் அதே சமயம் வந்து நீச்சலில் வந்து நம்ம விட்டுட்டா அதையும் டச் விட்டு போயிடும் ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ரெண்டுத்தையும் எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் எக்
ப்ரஷ் ஸ்ட்ரோக்கும் ஃப்ரீ ஸ்டைலும் ஃப்ளை நாட் மை கப் ஆஃப் டீ அதனால நான் பண்ண மாட்டேன் ஸோ பேக் ஸ்ட்ரோக்கும் ஃபைன் ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா இப்போ ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்தது இல்லை ஸோ நான் அது பண்ணதும் இல்லை இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது என்னென்னா வந்து போட்டிகள்லாம் நீங்கள் கலந்துக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் நேஷ்னல் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அப்படி போனீங்களா இல்லைனா வந்து நல்லா நீச்சல் அடிக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக உங்களை செலக்ட் பண்ணாங்களா எப்படி நீங்கள் வந்து பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டீங்க எப்படி வந்து போட்டியெல்லாம் கலந்துக்கிட்டீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் யாராக இருந்தாலுமே டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டேட் நேஷ்னல் தான் ஆர்டரு ஸோ டைரெக்டாக நேஷ்னல்ஸ்லாம் போக முடியாது நான் வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிக்ஸில் நான் குரூப் எயிட்லேருந்தே பண்ணிகிட்ருக்கேன் குரூப் எயிட்டில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸாக இருக்கும் குரூப் எயிட்டில் அந்த டைமில் வந்துட்டு காம்படிஷன் எனக்கு அப்போவே ஜாஸ்தியாக இருந்தது அந்த டைமில் யூஸ்வலாக ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் அடிப்பேன் பதன் அது குரூப் ஃபைவ் வரைக்கும் ரெக்கார்ட்ஸ் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கம்மா ஐ ஒரு நடுவில் ஒரு சின்ன பிரேக் டவுன் மாதிரி இருந்தது அதுக்கம்மா என்னால் ரெக்கார்ட்ஸ் அடிக்க முடியல பட் கோல்டு சில்வர் இந்த இதெல்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா குரூப் ஃபோரில் தான் ஸ்டேட் மீட் இப்போது இல்லை முன்னாடி அந்த ஃபார்மாலிட்டியே வேறு குரூப் ஃபோரில் தான் நாங்கள் குரூப் என்ட்ரி குரூப் என்ட்ரி ஆகுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டைமில் தான் நாங்கள் ஸ்டேட் பண்ணுவோம் ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு கோல்ட் சில்வர் அடித்தா மட்டும்தான் நேஷ்னல்ஸ் அப்போது அப்போத்துலேருந்தே குரூப் ஃபோர்லேருந்தே நான் நேஷ்னல் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் பட் நேஷ்னல் நம்ம என்ன அடித்ததே இல்லை குரூப் ஃபோர் குரூப் த்ரீ குரூப் டூ அடித்ததே இல்லை இந்த குரூப் ஒன்லேருந்து தான் நான் நேஷ்னல் மெடல் அடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் குரூப் ஒன் லாஸ்ட் இயர் அதாவது குரூப் ஒன் லாஸ்ட் இயரில் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நிறையவே இருந்தது லைக் ஃபேமிலி சைடும் சரி மேம் எல்லாருமே ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அங்கே போயிட்டு என்னால் மெடல் அடிக்க முடியல அதுக்கப்புறமா ஒரு பிரேக் டவுன் மென்டலி ஃபிசிக்கலி எமோஷன் எல்லாமே ஆனால் அந்த அங்கே அந்த டைமில் எனக்கு இருந்த சப்போர்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி அதெல்லாம் தாண்டி வெளியில் வந்துட்டு வெளியில் வந்த உடனே கேலோவில் கோல்டு அடிக்கிறதுங்கும் போது எனக்கு அது கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டிஸ்ட்ரிக்டில் கலந்துட்டுருப்பீங்க இல்லையா அந்த மேட்ச் எங்கே நடந்துச்சு உங்கள் கூட யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க எவ்வளோ மீட்டரில் வந்து குளம் இருந்துச்சு அதை வந்து நீங்கள் எத்தனை செகண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் வந்து கலந்துக்கிட்டு வின் பண்ணீங்க அதை பற்றிலாம் சொல்லுங்கள் வின் பண்ணிங்களா இல்லை வந்து ஏதாச்சும் கற்றுக்கிட்டீங்களா அந்த காம்படிஷனில் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் ஸ்கூலில் தான் நடக்கும் சேம் டைம் டிஸ்ட்ரிக் டிஸ்ட்ரிக் வந்துட்டு நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் லைக் குரூப் எயிட்லேருந்து குரூப் த்ரீ வரைக்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் டிஸ்ட்ரிக் போக வேண்டிய அவசியம் எனக்கு வரல டேரெக்டாக ஸ்டேட் மீட்ஸ் தான் சேம் டைம் அது ரொம்ப பழசுன்றதால எனக்கு அது ஷியராக ஞாபகமும் இல்லை நான் என்ன டைம் பண்ணியிருக்கேன்றதுனா பட் அச்சீவ்மெண்ட் வைஸ் ரெக்கார்ட் அடிச்சிருக்கேன் சாம்பியன்ஷிப் வின் பண்ணியிருக்கேன் மெடல்ஸ் அடிச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட் லெவலில் கலந்துருப்பீங்க இல்லையா நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் லெவலில் கலந்துக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மெடல்ஸ்லாம் அவ்வளோ வின் பண்ணலை போக போக தான் வின் பண்ண அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா எந்த மேட்ச்சில் எக்ஸாக்டாக நீங்கள் வந்து வின் பண்ணீங்க அப்போ அவங்க கூட யார் யாரெல்லாம் வந்தாங்க அது எந்த ஸ்டோக்கில் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணி வின் பண்ணிங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஓகே ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஸ்டேட் மீட் வந்து வேலைச்சேரியில் தான் நடக்கும் வேலைச்சேரியில் யூஸ்வலாக ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஃபிஃப்டி மீட்டர் போல் தான் என்னோடய ஈவெண்ட் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி ஃப்ரீ ஃபிஃப்டி ப்ரெஸ்ட் ஃபிஃப்டி பேக் அந்த டைமில் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அங்கே பண்ணும்போது ஸ்டேட்டில் தான் மெடல் யூஸ்வலாக வந்துடும் லைக் மெடல் அடிச்சிடுவேன் ஆனால் நேஷ்னல்ஸ்னு போகும்போது டக்குன்னு மெடல் வராது அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு மெடல் அடிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் மற்றபடி ஃபைன் இப்போ ஸ்டேட்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மெடல் வாங்குனீங்கல்ல அது வந்து கோல்டா இல்லை சில்வர் மெடல் வாங்குனீங்களா கோல்டு வாங்கியிருக்கேன் கோல்டு வாங்கியிருக்கீங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கும்போது ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நேஷ்னல்ஸில் சரி இல்லைனா வந்து ஸ்டேட் லெவல்லையும் சரி மெடல் வாங்கும்போது அது ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருப்பாங்க அதே சமயம் வந்து நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் சில மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தாலும் வந்து கரெக்ஷன் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா உங்களுடைய குரு நீங்கள் வின் பண்ணதுக்கு என்ன சொன்னாங்க ஏதாச்சும் கரெக்ஷனும் அப்போ சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அது என்ன கரெக்ஷன் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அது நம்ம ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு லைக் ஏஜ் வைஸ் நம்ம ஒரே ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு குரூப் எயிட்லேருந்து குரூப் ஒன் வரைக்கும் இருக்காது நம்ம ஒவ்வொரு டைம் அந்த ப்ரெஸ் ஸ்ட்ரோக்லேயே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரோக் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்தந்த பீரியடுக்கு என்னென்ன கரெக்ஷன் வேணும
இப்போ வந்து ஸ்டேட் லெவல்லையும் சரி இல்லை டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்லையும் சரி இப்போ வந்து ஸ்விம்மராக நீங்கள் வந்து ஸ்விம் பண்ணும்போது கேர்ள்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக நடக்கும் பாய்ஸ்க்கு செப்பரேட்டாக நடக்குமா இல்லை ரெண்டு பேரும் மிங்கிள் பண்ணி கேர்ள்ஸ் செப்பரேட் பாய்ஸ் செப்பரேட் நான் பாய்ஸோட பயாலஜிக்கல் காம்போசிஷனே டோட்டலாக வேறு ஸோ அவங்க பண்ண டைம் டோட்டலாக வேறு எங்களுக்கு டோட்டலாக வேறு இப்போ நீங்கள் ஸ்டேட் லெவலில் விளையாட போகும்போது சரி மற்ற வந்து பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க இல்லையா மற்றவங்க கிட்டே இருந்தும் நம்ம ஒரு சில விஷயம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து இவங்க நல்லா பண்ணுறாங்களே நம்மளும் வந்து அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி உங்களுக்கு தோணி இருக்குங்களா லாஸ்ட் இயர் நான் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சீனியர் ஸ்டேட் போனேன் சீனியர் வந்துட்டு ஓப்பன் கேட்டகரி லைக் காலேஜ் பசங்களும் பண்ணலாம் ஸ்கூல் பசங்களும் பண்ணலாம் ஜூனியர் போய் போய் பழகி எனக்கு அந்த ஒரு ப்ராட் வியூ கிடைக்கல ஆனால் சீனியர் போகும்போது ஓகே இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இல்லை இப்படிலாம் பண்ணலாம் இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது எனக்கு அங்கே தான் ஒரு வியூ கிடச்சிது ஒரு ப்ராடன் வியூ ஸோ சீனியர் வந்துட்டு ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் எப்போவுமே ஸோ நீங்களோட எதிர்கால திட்டம் என்னவாக வச்சுருக்கீங்க என்ன ஆகலாம்னு ஆசைப்படுறீங்க எதிர்காலத்தில் எனக்கு வந்துட்டு ஸ்விம்மிங் கோச் ஆகணும் டால்ஃபினே எடுத்து நடத்தணும்னு ஒரு ஆசையும் இருக்குது அது பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நிறைய ஒர்க் பண்ணணும் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த அகாடமி எடுத்து நடத்தணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா இது உங்களுடைய குரு கிட்ட சொல்லியிருக்கீங்களா சொல்லியிருக்கேன் அதான் வந்து டூ த்ரீ இயர்ஸ் பேக் வந்துட்டு அவங்களே ஜென்ரலாக ஒரு ட்ரிப் முடிச்சுட்டு காலையில் வந்தோம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஆமாம் எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்க வந்துட்டு கண்டிப்பாக பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களோட எதிர்கால திட்டத்தை பற்றி வீட்டில் சொல்லும்போது அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லை இல்லை நீ வந்து ஒரு பெண்ணாக இருக்க வேலைக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லைனா வந்து நீங்கள் கோச் ஆக்கிறதுக்கு அவங்களும் வந்து முழு சம்மதம் சொல்லியிருக்காங்களா என் வீட்டில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை என்ன அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அது பண்ணால் போதும் அது என்ன ஏர்னிங்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வாட் எவர் இட் இஸ் எனக்கு அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதையும் மீறி நான் அதாவது தப்பாக போனால் மட்டும் அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் ஓகே பண்ண வேண்டாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்றபடி இது தான் பண்ணணும் இது பண்ணக்கூடாதுன்ற கம்பல்ஷன் எனக்கு இல்லை ஸோ ப்ராப்ளமே இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இப்போ வரைக்கும் எப்படியோ வந்து நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க இதையும் தாண்டி வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் போகும்போது ஒரு டிகிரி படிக்கும்போது அந்த படிப்புலையும் நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம நீச்சலுக்கும் வந்து நேரம் ஒதுக்கணும் போது ரெண்டுத்தில் எதுக்கு முக்கியத்துவம் தருவீங்க ரெண்டுத்தையும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸ்விம்மிங் ஸ்டடீஸ் ரெண்டுமே பார்ட் ஆஃப் லைஃப் தான் இதில் வந்துட்டு ஸ்விம்மிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டடீஸ் இம்பார்ட்டன்ட்னு இருக்க முடியாது ஏன்னா அப்படி இருந்தால் ஃப்யூச்சரில் சம்வேர் லைக் எது என்ன நடக்கும்னு நமக்கு சொல்ல முடியாது ஸோ ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு எது நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலைஸ் ஆகும் அதை நம்ம ஃபார்வர்டாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியது தான் அவ்வளோ இப்போ இந்த நீச்சல் ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு உயரத்துக்கு போய் அச்சீவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறீங்க சில பேருக்கு வந்து நேஷ்னல் லெவல் சில பேருக்கு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் போகணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆசை நீச்சலில் எனக்கு விஷன்னு சொல்கிறது இருந்தது வந்துட்டு நேஷ்னலில் கோல் அடிக்கணும் எனக்கு வந்துட்டு எப்போவுமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும் தான் எடுத்த உடனே பெருசாக இது பண்ணுறது ஓகே ஒரு சில பேருக்கு வரும் எனக்கு வந்துட்டு அதில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ எனக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் போதும் இப்போது கரெண்டாக நேஷ்னல் மெடல் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்டர்நேஷ்னல் போகணுன்னா எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிதுன்னா ஆப்வியஸ்லி எஸ் இஃப் இன் கேஸ் கிடைக்கிறதுனால எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா எனக்கு மெயினாக வந்துட்டு கோச் ஆகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது ஏன்னா என் எனக்கு வந்துட்டு இப்போ மேம் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க என்னால் பசங்க போகிறாங்கன்னு அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு ஃபீல் வரணும் ஸோ அது இப்போ அதெல்லாம் தாண்டி வந்து நிறைய பேர் வந்து நீச்சல் கற்றுக்கணுன்னு வராங்க அது வந்து ஒரு லைஃப் லெசனாக அதாவது வந்து நம்ம எங்கேயாச்சும் விழுந்துட்டால் தண்ணியில் விழுந்துட்டால் வந்து நாம் நம்மளுடைய உயிரை காப்பாற்றிக்கணும் அந்த நோக்கத்துக்காக தான் கற்றுப்பாங்க அதையும் தாண்டி ஒரு சிலர் மட்டும்தான் வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி அந்த போட்டிக்கெல்லாம் போவாங்க ஸோ போட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிலர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கீங்க இல்லையா நீங்கள் இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து கைட் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் வந்து நீங்கள் நீச்சலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த விஷயத்தெலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்களாம் வந்து கோல்டு அச் அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னா என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லுவீங்க அவங்கக்கிட்ட நான் சொல்கிறது வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கலாம் பட் த
அந்த மாதிரி டவுன் டைமில் வந்துட்டு இந்த நெகட்டிவ் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளில் கம்ப்ளீட்டாக அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் நான் ஏன்னா எல் பாசிட்டிவ் பீப்புள் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் பீப்புளும் இருப்பாங்க அவங்க நம்ம என்ன தான் டவுனாக இருந்தாலும் நம்ம டவுனாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சால் இன்னும் டவுன் பண்ணுறதுனே யோசிப்பாங்க அதனால் நான் யூஸ்வலாக அந்த அந்த சைட் போக மாட்டேன் லைக் நான் காண்டாக்ட் பண்ணுற பீப்புள்ஸுமே ரொம்ப கம்மியாயிடும் இப்போது ஒருத்தவங்க அச்சீவ் பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பேசுவாங்க அதே நம்ம நெகட்டிவாக நம்ம டவுன் ஆகிடணுன்னா அவங்க நல்லா பேசுகிறவங்களே வந்துட்டு தப்பாகவும் பேசுவாங்க அதனால் அதுலேயும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இப்போது கோகுலந்தான் ஃப்ரெண்டோட அங்கிள்ஸ் எந்த அங்கிள் அப்மா மம்மி மேம்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம என்ன தான் அப் அண்ட் டவுன்னா நீ பிரஷிதா பிரஷிதா தான் அது வேணா அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் அது அவங்க வந்துட்டு என்னை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுமோ அது கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு வந்துடுவாங்க அதனால் எனக்கு அது பிரச்சனை பிரக்ஷிதாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்ப காலத்தில் விளையாட்டுத்தனமாக தான் ஆரம்பித்தாங்க ஆனால் வந்து இப்போ வந்து நீச்சலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய அங்கமாகவே மாறிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய போட்டிகளில் கலந்துக்கிட்டு தங்கத்தை வந்து வென்றிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதையும் தாண்டி வந்து இவங்களுடைய எய்ம் என்ன ஃபியூச்சரில் நீங்கள் என்ன ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து நீச்சல் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சியாளராக மாற போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நான் இவங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல ஆனால் வந்து இதுதான் அவங்களுடைய ஆசை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்களுடைய கனவுகள் வந்து நினைவாகிறதுக்கு மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லி வாழ்த்துக்கள்